Amigos de este canal, bienvenidos a una fuente confiable de la palabra de Dios. En este canal hablamos de las cosas de Dios. Si te, te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para cuando suba un nuevo video tú seas notificado. Nazan Joaquín García, el líder de la congregación La Luz del Mundo, se acaba de declarar culpable y próximamente le dictarán la sentencia. Ahora, esto que está ocurriendo con el líder de la congregación La Luz del Mundo no es una persecución contra los cristianos, sino es la purificación anunciada en el Apocalipsis, en las siete cartas de Jesucristo al Apocalipsis. De esas siete iglesias a cinco, el Señor Jesucristo las llama al arrepentimiento, que nos arrepentamos de nuestros pecados. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga, porque todos nosotros somos pecadores arrepentidos. Este es el tiempo para arrepentirnos, para cambiar de ruta, para cambiar de rumbo, ¿sá? porque realmente los cristianos no hemos sido destruidos, es por la misericordia de Dios. Pero las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia permanecerá firme porque Cristo ya venció la muerte. Cristo ya es vencedor y regresará a buscar a aquellas personas que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y hayamos cambiado nuestro modo de vivir. Entonces esto que está ocurriendo con el líder de la luz del mundo no es una persecución contra los cristianos, sino que es una purificación de la iglesia. Una purificación anunciada en el Apocalipsis, en las siete cartas a las iglesias. Estamos en pleno Apocalipsis. De aquí en adelante, muy pronto, sí ocurrirá una verdadera persecución contra los cristianos, ¿eh? llevada a cabo por el anticristo, pero eso será muy diferente. Lo que está ocurriendo actualmente, actualmente, es una purificación. ¿eh? Espero que... Nazón Joaquín García, además de haber admitido ante la corte eh, culpable, haberse declarado culpable, también se arrepienta de sincero corazón. ¿verdad? Y porque Dios es justo eh, para limpiar de sus pecados a todo aquel que se arrepienta. Y nosotros mantengámonos firmes en nuestra fe, en nuestra profesión. Ya Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, nos limpió de toda nuestra maldad. En este canal hablamos de las cosas de Dios. Si a ti te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para que cuando suba un nuevo video tú seas notificado. Y recordemos siempre, como dice el apóstol Pablo, el que crea que está firme, mire que no caiga. Y si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, haz conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te pido perdón por mis muchos pecados. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Quiero que vivas en mi corazón, quiero que vivas en todo mi ser, en toda mi alma, en todo mi espíritu. Quiero que habites dentro de mí, en mí y sobre mí, tu santo espíritu. Señor, danos tu santo espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Bendito sea por siempre, Señor Jesús.